হ্যালো फ्रेंड्स আমি কৃষ্ণন্দু আজকে নিয়ে এসেছি আবারো একটা নতুন ক্লাস দেখো আমাদের এই ক্লাসের যে স্ক্রিন সেখানে দেখেই তোমরা বুঝতে পারছো যে আজকে ক্লাস হচ্ছে প্রাইমারি টেট ইংলিশের যে 30 ডেজ ক্লাস সেই ক্লাসের এটা হচ্ছে কি তোমার 10 নম্বর ক্লাস এই ক্লাসে আমরা পেডাগজির সেকশন আলোচনা করব আমরা বারবার বলছি যে আমরা পেডাগজির জায়গাটাকে আগে ক্লিয়ার করে নিতে চাইছি তারপরে আমরা বাকি কাজের দিকে এগোব তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তোমরা একদম ঠিক জায়গায়তে আছো তোমাদের ভয়ের কিছু নেই চিন্তার কিছু নেই আমরা সঠিক সময়ে ক্লাস কমপ্লিট করে দেব হ্যাঁ অবশ্যই ভালো হতো যদি আমি এক মাস দেড় মাস আগেই ক্লাসটা কমপ্লিট করে নিতে পারতাম কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয় কারণ আমরা পরীক্ষা জানতেই পেরেছি অনেক পরে যে পরীক্ষা এই তারিখে হবে তো সেই জায়গা থেকে আমরা যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের এই ক্লাসগুলো প্রোভাইড করে দিচ্ছি যাতে তোমরা ক্লাসগুলো করে উপকৃত হতে পারো এবং অবশ্যই পড়ার রিভিজন করার সময় পাও আমরা এখানে ক্লাসের সমস্ত বিষয়টাই দেখে নেব একটু লাইটের প্রবলেম হচ্ছে এই জন্য হয়তো বাই চান্স আমার আমার ছবিটা আউট হয়ে যেতে পারে কিন্তু ক্লাস চলবে তাই চাপের কোনো জায়গা নেই তোমরা যারা আমাদের ক্লাসে নতুন তাদেরকে বলবো এটা আজকে দশ নম্বর ক্লাস আগের ক্লাসগুলো যদি দেখতে চাও তাহলে আমাদের প্লে লিস্ট রয়েছে থার্টি ডেজ ইংলিশ ক্লাস আমার ইউটিউব চ্যানেল কম্পিটিভ ইংলিশ উইথ কৃষ্ণ দুসুবন্তি এই চ্যানেলে প্লে লিস্টে থার্টি ডেজ ক্লাস দেখে নাও সেখানে দেখো আগের ক্লাসগুলো পেয়ে যাবে কারণ প্রতিটা ক্লাস হচ্ছে একে অপরের সাথে ইন্টার লিঙ্ক তুমি যদি একটা ক্লাস না করো তাহলে কিন্তু তুমি অরিজিনাল ইফেক্ট পাবে না তাই প্রতিটা ক্লাসেই তোমাকে কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে আর একটা তোমাদের কাছে অনুরোধ এই ক্লাসটা যাতে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে যায় তাই অবশ্যই ক্লাসগুলোকে একটু শেয়ার করে দাও প্রিয়জনের মধ্যে তোমার পরিচিত জনের মধ্যে যাতে প্রত্যেকেই এই ক্লাসগুলো করে তাই তার যে সুযোগ সুবিধা সেটা তারা পেতে পারে এটা বলেই আমি আমার আজকের ক্লাস শুরু করব দেখো আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি লার্নিং অ্যান্ড একুইজিশন আমরা আলোচনা করেছি অ্যাপ্রোচ মেথড টেকনিক প্রিন্সিপাল অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আমরা একই সাথে করেছি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল ডেভেলপমেন্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল এল এস আর ডাব্লিউ আমরা এই চারটে স্কিল নিয়েও আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি আমরা আজকের যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসে আলোচনা করব হ্যাঁ রোল অফ গ্রামার গ্রামার নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমরা আবার বলছি আমি বারবার প্রথম থেকে বলে যাচ্ছি আমাদের এই মুহূর্তে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে ইংলিশ পেডাগজি ইংলিশ পেডাগজি কমপ্লিট করার পরে আমরা লাইভ সেসে রাখবো তোমাদের জন্য পনেরোটা ক্লাসের মধ্যে আমি পেডাগজিটা কমপ্লিট করে দেবো এবং তারপরে লাইভ সেশন থাকবে তোমাদের সেই লাইভ সেশনে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে শর্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে সেটা আমরা আলোচনা প্র্যাকটিস করব তো চলো শুরু করে দাও দেওয়া যাক আজকের ক্লাস আমি একটু এই লাইটটা ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে এই কারণে আমার ছবিটাকে একটু আউট করলাম চলো এরপরে চলে আসি আমাদের যে ক্লাস সেই ক্লাসে কি রয়েছে রোল অফ গ্রামার ইন লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ভালো করে বুঝবে রোল অফ গ্রামার ইন লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রামারের কাজ কি একটা ভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তুমি যদি প্রাইমারি তোমাদের যে প্রাইমারি বোর্ড সেই প্রাইমারি বোর্ডের যে সিলেবাস দেখেছ সেখানে কিন্তু এই বিষয়টি রয়েছে টপিকটি রয়েছে তো এই টপিকটিকে ভালো করে বুঝতে হবে আমি ক্যাটেগরিক্যালি চ্যাপ্টার ওয়াইজ করাচ্ছি এবং সেখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলোকে আমি আলোচনা করছি এরকম নয় যে আমি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা এখানে নিয়ে আসছি গ্রামার ইজ দ্য স্টাডি অফ অর্গানাইজেশন অফ ওয়ার্ডস ইন টু সেন্টেন্সেস দ্যাট ইজ বেসড অন সার্টেন রুলস আমি একটু বলি যে দেখো এইসব ভেবে লাভ নেই আসল গল্পটা আগে বুঝতে হবে আসল গল্প বুঝতে হবে একটু ভালো করে বোঝো হ্যাঁ আমার ছবিটা আবার ফিরে এসছে সেটা কি রয়েছে যে গ্রামার জিনিসটা কি গ্রামারটা হচ্ছে ওয়ার্ডের কিভাবে ওয়ার্ডটা বসবে হয় না একটা আলফাবেট পাশাপাশি বসে কি হলো একটা ওয়ার্ড তৈরি হলো এবং সেই ওয়ার্ডগুলো পাশাপাশি বসে একটা সেন্টেন্স তৈরি হচ্ছে এই যে সেন্টেন্সের গঠন এটা যে সূত্রটা মেনে হয় সেটাই হচ্ছে গ্রামার গ্রামার তাহলে কি হয় হ্যাঁ গ্রামারকে তুমি বলতে পারো একটা ক্রিকেট ম্যাচের আম্পেয়ার একটা ফুটবল ম্যাচের রেফারি যে বলে দেবে এটা ভুল হচ্ছে এটা ঠিক হচ্ছে এইভাবে করো এটা করলে ভুল হয়ে যাবে তুমি দেখবে যে কোনো দেশ তুমি যে কোনো দেশের মানুষ হতে পারো সেই দেশের কিন্তু একটা সংবিধান রয়েছে হয় না যে সংবিধানটা তোমাকে মেনে চলতে হবে সেই দেশের যদি তুমি সুনাগরিক হও এটা এটা কিন্তু আমাদেরকে মেনে চলতে হবে আমরা তাহলেই দাবি করতে পারি যে আমরা একজন সুনাগরিক ভালো করে বুঝো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে যদি তুমি গ্রামার মানো তাহলে বলা হবে হ্যাঁ তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রপার ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুরেট ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে গ্রামারটা কি গ্রামার হচ্ছে যে স্টাডি অফ অর্গানাইজেশন অফ ওয়ার্ড মানে ওয়ার্ডটাকে কিভাবে অর্গানাইজ করবো ইন সেন্টেন্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ
গ্রামাটাইক এই গ্রামার শব্দটি প্রথম কোথা থেকে এসেছে আমাদের হয় প্রতিটা শব্দের এটিমোলজি মানে বুৎপত্তি উৎস এটা আমাদের জানতে আমরা উৎসুক হই তো গ্রামার শব্দটি কোথা থেকে এসেছে বলছে গ্রামার শব্দটি এসেছে গ্রামাটাইক থেকে যেটির মানে হচ্ছে আর্ট অফ লেটার্স আর্ট অফ লেটার্স লেটার মানে হ্যাঁ অক্ষর আর লেটার মানে চিঠিও তার যে কলা তার যে শিল্প এখান থেকে এসছে গ্রামাটাইক গ্রামার ইজ কল ব্যাকবোন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি দেখবে ব্যাকবোন আমাদেরকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে দেখবে বয়সের সাথে সাথে এই ব্যাকবোনটা মেরুদণ্ডটা ভেঙে যায় তখন আমরাও আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি না দেখবে কবিতার বিখ্যাত লাইন রয়েছে তুমিও মানুষ আমিও মানুষ তফাত কেবল সিদ্ধারায় হ্যাঁ এটা সিদ্ধার এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজের সিদ্ধারা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কি সঠিকভাবে হবে এটার বেস এটা স্ট্রেংথ এটা হচ্ছে গ্রামার অবজেক্টিভস অফ টিচিং গ্রামার তোমার মনে হতে পারে ও স্যার আপনি এগুলো আবার আমাকে কেন বলতে যাচ্ছেন হোয়াট ইজ দ্য রেলিভেন্স অফ টিচিং গ্রামার আপনি আমাকে বলতে হ্যাঁ আমি টেট পরীক্ষা দেব কিন্তু তার জন্য গ্রামার কেন শিখতে যাব হোয়াই হোয়াই ইউ আর ইন্ট্রোডিউসিং দিস চ্যাপ্টার অর এটা কেনই বা সিলেবাসে এসছে টু ডেভেলপ দ্য স্টুডেন্ট ইনসাইট ইন টু দ্য স্ট্রাকচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষার যে স্ট্রাকচার প্রতিটা ভাষাই হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার হয় না তুমি এই যে যা কিছু দেখছো তার একটা কাঠামো আছে এই যে মানুষ আমরা মানুষ আমাদেরও একটা কাঠামো আছে কঙ্কাল হয় না মানুষ বললেই তোমার একটা কাঠামো একটা ছবি নেসে আসছে চেয়ার টেবিল যা কিছু বল যেটাকে আইডিয়ালিজম বল তার একটা কাঠামো রয়েছে তেটাই স্ট্রাকচার ভাষার স্ট্রাকচারের ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করে স্ট্রাকচার সম্পর্কে ভাবতে সাহায্য করে ইনসাইট বুঝতে হবে ইনসাইটে সাহায্য করে টু ডেভেলপ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাবাউট দ্য রুলস অফ গ্রামার থ্রু প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে রুলসটাকে বুঝতে সাহায্য করে আবার বলছি গ্রামার কখনোই এরকম নয় যে তুমি গ্রামারের একটা বই দিয়ে দিলাম তারপরে বললাম এই তুমি পড়ে গ্রামারটা শিখে নাও না এভাবে হবে না গ্রামার এভাবে হয় না গ্রামার পড়তে পড়তে গ্রামার শিখবে প্র্যাকটিস করতে করতে গ্রামার শিখবে গ্রামার কোনো আলাদাভাবে নয় ল্যাঙ্গুয়েজের বাইরে গ্রামার নয় ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য গ্রামার টু এনাবল দ্য স্টুডেন্ট টু স্পিক অ্যান্ড রাইট কারেক্টলি তুমি বলবে স্যার আমি শুনে শুনে গ্রাম ইংলিশ শিখে গেছি আমি স্পোকেন ইংলিশ শিখে গেছি আই ক্যান স্পিক ইংলিশ কিন্তু সেখানে যদি তোমার গ্রামারটা জানা থাকে ইউ ক্যান অলসো রাইট ইংলিশ অ্যান্ড ইউর রাইটিং ইউর স্পিকিং উইল বি গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট যেটা দরকার হয় না আমি একটু কথা বলবো আমি একটু লিখবো সেখানে আমার গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না না এটা মেনে নেওয়া যায় না অবশ্যই একজন লার্নার একজন স্টুডেন্টের ইচ্ছে থাকবে তার ভাবনার মধ্যে থাকবে যে আমি যেটুকু বলবো আমি যেটুকু লিখবো আমি ঠিক লিখবো এই যে এইটা তাহলে তিনটে জিনিস কি কি হলো স্ট্রাকচার সম্পর্কে যে স্ট্রাকচার বোয়াম চমস্কি বলেছেন মানুষ জন্মায় সেটা যে কোনো জায়গা পশ্চিমবঙ্গের হতে পারে আমেরিকার হতে পারে আফ্রিকার হতে পারে আর্জেন্টিনা যে কোনো জায়গা প্রত্যেক জায়গার বাচ্চা যেখানেই জন্মাক তার কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে একটা কোয়ালিটি রয়েছে স্ট্রাকচারকে বোঝার ইরেসপেক্টিভ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন হোয়াট এভার ল্যাঙ্গুয়েজ হি অর সি স্পিকিং but it has the innate quality eta janmogoto bhabe pay to understand the structure to grab the structure which is called in english universal grammar jeta ke amra use ei universal grammar bolechi noam chomsky er bhashay ha eta tole structure ta bujhte sahajjo kore ha grammar er rules gulo bujhte sahajjo kore obosshoi practice bad diye hoy ar bolte ebong likhte sahajjo kore idea helo eta hocche grammar er byapar কি কি হলো হোয়াট ইজ গ্রামার সেটা আমি বলেছি এখানে গ্রামার শব্দটা কোথা থেকে এসছে আমি সেটা বললাম সেটা কি শব্দ গ্রিক শব্দ এবং গ্রামারটা কেন পড়বো আমরা চলে আসব এর পরের স্লাইডে এবার গ্রামারের কিছু বিশেষত্ব রয়েছে বিশেষত্ব শুধু নয় টাইপস রয়েছে স্যার টাইপ কি একরকমই আমি ওপরে আপনার স্ক্রিন দেখে দেখতে পাচ্ছি টাইপস অফ গ্রামার লিখেছেন ডেসক্রিপটিভ প্রেসক্রিপটিভ আবার নিচে ফর্মাল ফাংশনও করেছেন এটা কেমন দেখবে একটা জিনিসকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় হয় না সেন্টেন্স আমি বাক্য বাক্য দু রকমের হয় অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ ইয়েস অন নো মানে যথার্থতার ভিত্তিতে এটা দু ভাগে ভাগ করা যায় হ্যাঁ বাচক না বাচক স্ট্রাকচারের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা যায় সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আবার মানের দিক থেকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় অ্যাসারেটিভ ইন্টারগেটিভ এম্পারেটিভ অপটেটিভ এন্ড এক্সক্লেমেটরি হয় না তাহলে একটা জিনিস সে অনেকগুলো ভাগ থাকতেই পারে থাকতেই পারে কিছু করা যায় না 
তো সেখানে টাইপস অফ গ্রামার আমি প্রথমেই বলেছি ডেসক্রিপটিভ গ্রামার এবং প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার কি জিনিস স্যার এটা বলুন ডেসক্রিপটিভ দরকার নেই আগে এটা আমি ভালো করে ভেবে নাও তো তুমি অলরেডি এই শব্দটা শুনেছো ডেসক্রিপটিভ শব্দটি শুনেছো আমার বিশ্বাস তুমি শুনেছো আর ডেসক্রিপটিভ গ্রামার কি স্যার ডেসক্রিপটিভ গ্রামার ডেসক্রাইব দ্য বিহেভিয়ার অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজড বাই দ্য অ্যাকচুয়াল স্পিকার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে গিয়ে বিহেভিয়ার অফ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার গির্জাসটা এটা অনেক বেশি সুন্দর তুমি আজকে একটা ভাষা শিখতে শিখতে গ্রামারটা শিখছো এটা ডেসক্রিপটিভ গ্রামার যখন ভাষাটা বলবে এটা অ্যাকচুয়াল স্পিকার আমরা যদি তুমি আজকে নিজে বলো একটা বাংলা গ্রামার আর ইংরাজি গ্রামার তুমি বাংলায় মোটামুটি আইডিয়াটা কমপ্লিট বুঝতে পারো কারণ এটা তুমি স্পিকার আমি যতই শিখি বাংলার মতো ইংলিশটা আমি সেই জায়গায় নিয়ে আসতে পারবো না অত সহজে আমি এটাই বলতে চাই যে তাহলে ডেসক্রিপটিভ গ্রামার কথাটার মানে হচ্ছে হ্যাঁ সূত্র নিয়ম অবশ্যই জানবো কিন্তু সেটা ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে সাথে পড়তে পড়তে জানবো ক্লিয়ার প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার প্রেসক্রিপশন স্ক্রাইব বা স্ক্রিপ্ট এটা মানে লেখা হ্যাঁ না স্ক্রাইব বা স্ক্রিপ্ট প্রেসক্রিপটিভ স্যার প্রেসক্রিপটিভ শব্দটা শুনিনি তবে হ্যাঁ প্রেসক্রিপশন শুনেছি প্রেসক্রিপশন শুনেছি কোথায় প্রেসক্রিপশন শুনেছো ডাক্তারবাবুর কাছে ডাক্তারুর কাছে যদি কোনো মানে শারীরিক প্রবলেমের জন্য দেখাতে যাও সেখানে ডাক্তারবাবু একটা তোমাকে প্রেসক্রিপশন লিখে দেবেন হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্রেসক্রেসক্রাইব অর প্রেসক্রিপশন মানে কেউ খুব দায়িত্বের সাথে কিছু বলে দিল বা লিখে দিল এটা প্রেসক্রাইব প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার কি ইস দ্য ওল্ড ট্রেডিশনাল টাইপ অফ গ্রামার আর সেট অফ রুল ফর দ্য ইউজ অফ প্রপার ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার এটা কি জিনিস হুম বোঝাই এটা হচ্ছে একটা সূত্র যেটা তুমি দিয়ে দিলে একটা বাচ্চা তোমাকে বলছে স্যার আমি দেখব অনেক সময় আমরা আমরা এই প্রশ্ন পাই যে স্যার কি গ্রামার বই পড়ব কি গ্রামার পড়লে ভালো হবে না গ্রামার তুমি এই গ্রামারটা কিনে নিয়ে পড়ো কিন্তু এভাবে কি গ্রামার শেখা যায় গ্রামার তো আলাদা জিনিস নয় ল্যাঙ্গুয়েজের থেকে আলাদা জিনিস নয় ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কিন্তু প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার বলছে কিছু রুলস আমি দিয়ে দিলাম সেই রুলস গুলো তুমি মুখস্থ করে যা পারলে শিখলে এটা প্রেসক্রিপ্ট হ্যাঁ তুমি এই এইটুকু পড়ে আমি আমার নিজের মনোভাব থেকে আমি বলছি ফার বেটার হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ গ্রামার কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে শিখতে আমি গ্রামারটা শিখব কখনোই গ্রামার আলাদাভাবে নয় কিছু রুলস আমি দিয়ে দিলাম কাউকে ছুঁড়ে দিলাম তারপরে বললাম তুমি এটা মুখস্থ করে নাও এটা কোনো দিনই সায়েন্টিফিকও হতে পারে না এবং গ্রামার শিক্ষার ক্ষেত্রে এটা আদৌ উপকারী হবে কিনা তার মধ্যে অনেক প্রশ্ন চিহ্ন থাকতেই পারে এরপরে ওই রকমেরই দুটো ভাগ রয়েছে একটা ফর্মাল ফাংশনাল বহুবার প্রশ্ন পেয়েছে স্টেটেড সিটেট বহু পরীক্ষায় প্রশ্ন পেয়েছ ফর্মাল গ্রামার ফাংশন গ্রামার কি স্যার ফর্মাল গ্রামার নোন অ্যাজ ট্রেডিশনাল থিওরিটিক্যাল অর প্রেসক্রিপটিভ গ্রামার যেটা ফর্মাল গ্রামার মানে ওই যে একটি বই আমাকে একটি বাচ্চা জিজ্ঞেস করলো যে স্যার আমি ইংলিশটা করতে পারছি না আমাকে একটু গ্রামারটা কিভাবে কি শিখবো একটু বলে দিন না স্যার আমি বললাম ঠিক আছে যাও বইয়ের দোকানে যাও ওই বইটা কিনে নাও নেসফিল্ডের যে বইটা আছে কিনে নাও নিয়ম মুখস্ত করতে থাকো এটা ফর্মাল গ্রামার থিওরিটিক্যাল ট্রেডিশনাল আর ফাংশনাল গ্রামার নোন অ্যাজ দ্য ইনসিডেন্টাল ডেসক্রিপটিভ গ্রামার ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়তে পড়তে ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়তে পড়তে ক্লাসে আমি উদাহরণ দিচ্ছি তুমি নিজে বলো এখানে আমি আমি কোনো বায়াসনেস রাখছি না আমি বলছি না যে তোমাকে এটা বলতেই হবে ভালো তুমি নিজে বলো আমার আমার পড়ানোটা দেখে তুমি বলো কোনটা বেটার তুমি স্কুলে যাচ্ছ স্কুলে গিয়ে আজকে বাচ্চাদেরকে এই হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমি তোমাদেরকে ইংলিশ গ্রামার পড়াবো কি পড়াবো নাউন লেখো ডেফিনেশন অফ নাউন ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে তাকাও কি লিখেছি নাউন ইজ আর নেমিং ওয়ার্ড নাউন হচ্ছে নেমিং ওয়ার্ড এক্সাম্পল লেখো যে কোনো নাম টাম গুলো লেখো আর আমি আরেকজন ক্লাসে গিয়ে বলছে বাচ্চারা আজকে একটা গল্প বলবো একজন রাজা ছিল যার নাম ছিল পরশুরাম বলো তো এই পরশুরামটা কি তখন স্টুডেন্টরা চিৎকার করে বললো নাম পরশুরাম হচ্ছে নাম তুমি বললে এই যে নাম এটাকে নাউন বলে নাউন মানে তাহলে কি হলো এই যে পরশুরাম যেমন নাম তোমার নাম এই যে চারপাশে তোমার যে বন্ধুরা আছে সব নাম তাহলে সমস্ত নামকে নাউন বলে তুমি নিজে বলো কোন বাচ্চাটা কোন সূত্রটা কোন গ্রামার পড়ানোটা সব থেকে ভালো নেবে আরে ওই কিছু আমি মুখস্থ করে এসছি সেই গ্রামার আমি তোমার দিকে দিয়ে দিলাম তুমি মুখস্থ করতে লাগলে এতে সায়েন্টিফিক হয়ে গ্রামার হবে এতে বাচ্চাটা আদৌ শিখতে পারবে তোমার মনে হয় অসম্ভব এটা ফাংশনাল 
ল্যাঙ্গুয়েজের বাইরে নয় পড়াতে পড়াতে গ্রামার শেখান গ্রামারকে আলাদা ভাবে এরকম ভাবে রুলস ছুড়ে মারবেন না এতে গ্রামার শিখবে না বাচ্চাটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রামার তাহলে ফর্মাল কি টট উইথ দ্য হেল্প অফ এ গ্রামার বই খুলে পড়ানো বই খুলে পড়ানো ডে টু ডে ফাংশনাল অ্যাবিলিটি না কোনো বই লাগবে না আরে ভাষার সাথে সাথে তো গ্রামার শিখবে গ্রামার আলাদা করে ওই রকম ভাবে চাপ দিয়ে পড়ানো হবে না ফাংশনাল ডে টু ডে এতে ফাংশনাল গ্রামার হয় রুলস অফ গ্রামার আর কনসাসলি ড্রিল নিয়ম পার্টস অফ স্পিচ থেকে এতগুলো নিয়ম এটা এতগুলো নিয়ম মুখস্থ করতে হবে না হলে তোমার হবে না না হবে না ফাংশনাল গ্রামারে বলছে রুলস অফ গ্রামার আর আনকনসিয়াসলি এক করে কখন যে শিখে গেলে বুঝতেই পারলেন না ওই ছোট্ট বাচ্চাটা ওইটা গল্প পড়তে এসছিল মাঝে নাউনটা শিখে চলে গেল বুঝতে পারলো না চাপ হলো না কিন্তু একটু আগেই ক্লাসে যখন টিচার নাউনের ডেফিনেশন তার এক্সাম্পল যখন দিতে থাকলো হ্যাঁ বাচ্চাটা ভয়ে পেয়ে গেছিল রুলস অফ গ্রামার আর আনকনসিয়াসলি একর্ড টট ডিডাকটিভলি টট ডিডাকটিভলি ডিডাকটিভলি মানে কি আমরা যেভাবে ভাবি ডিডাকটিভ মানে প্রথমে রুল দেন এক্সাম্পল ওই একই উদাহরণ আমি বলতে পারি এই বাচ্চারা বলো নাউন কাকে বলে প্রথমে টিচার লিখিয়ে দিল নাউন ইজ এ নেমিং ওয়ার্ড এক্সাম্পল রাম শ্যাম যদু মধু যা খুশি নাম যে কোনো শহরের নাম আর টট ইন্ডাকটিভলি ফার্স্ট এক্সাম্পল দিন রুলস ওই যে নামটা তোমার নামটা এই যে দেখো প্রত্যেকের নাম আছে এক একটা করে যেমন তোমার নাম হয়তো রজত ওর নাম হয়তো বিনয় এর নাম হয়তো বিমল এই যে নামগুলোকে বলো তো কি বলে নামগুলোকে অনেক বেশি ভালো লাগে দেখবে আমরা সেই জিনিসটাকে মনে করতে পারি সেই জিনিসটাকে ভালো বলি যেটার সাথে আমরা নিজের মিল খুঁজে পাই জীবনের মিল খুঁজে পাই কারণ কোনো কিছুই পৃথিবীর কোনো কিছু এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে একটা তো জীবন বাদ দিয়ে নয় সে তুমি বাংলা বলো ভূগোল বলো ইংলিশ বলো যা কিছু বলো সে আমাদের লাইফের সাথে কানেক্টেড তাই যে যদি লাইফেই কানেক্ট না হয় তাহলে তোমার ওই পড়ানোর কি দাম তাহলে তোমার ওই শিক্ষার কি দাম আমি এটাই বলতে চাইছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে টট ইন্ডাকটিভ ইন্ডাকটিভ পড়ানোটাই বেটার এই ফাংশনাল গ্রামারটা অনেক বেশি আধুনিক এবং এটাতেই স্টুডেন্টদেরকে পড়ালে স্টুডেন্টদের গ্রামার শিক্ষাটা ভালো হয় এবারে মেথডস অফ টিচিং গ্রামার এই নামগুলি বারবার পড়েছ ডিডাকটিভ ইন্ডাকটিভ যেটা একটু আলোচনা করলাম ডিডাকটিভ হচ্ছে ট্রেডিশনাল মেথড অফ টিচিং গ্রামার এইভাবেই পড়ানো হয়েছে স্যারকে স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করলো স্যার কি বই পড়বো এই বইটা কিনে মুখস্থ কর ফর্মাল গ্রামার ইজ টট বাই দিস ম্যাথড ফর্মাল গ্রামারটা ইন দিস ম্যাথড টিচার ফার্স্ট টেলস দ্য রুলস দেন গিভস এক্সাম্পল আমরা টেন্স পড়াবো হোয়াট ইজ টেন্স টাইম অফ অ্যাকশন দ্যাট ইজ কল টেন্স টেন্স ক্যান বি ডিভাইডেড ইন টু থ্রি গ্রুপস অফ থ্রি ক্যাটেগরি প্রেজেন্ট ফার্স্ট অ্যান্ড ফিউচার কত একটা বোম্বাস্টিক লাগছে এই টেন্স কাকে বলে লেখো টেন্স এর ক্লাসিফিকেশন অফ টেন্স লেখো সাব ক্যাটেগরিজ অফ টেন্স লেখো ইন্ডেফিনাইট সিম্পল কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রেসিভ পারফেক্ট অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হচ্ছে আর একটা গুরুগম্ভীর ক্লাস হোক সেটাকেই যদি বলি একবার নিজের জীবনটার দিকে তাকাও তো তোমার জীবনে দেখো একটা আজ আছে তোমার জীবনে একটা গত কাল ছিল আর তোমার জীবনে একটা আগামী কাল আসবে এই যে আমি মানুষ আমি আজকে এখন তোমার সাথে কথা বলছি এটা আমার বর্তমান একটু পরে আমি চলে যাব সেটা হচ্ছে আমার ভবিষ্যৎ আর একটু আগে আমি হয়তো অন্য কাজ করছিলাম সেটা আমার অতীত আমাদের জীবনটাকে দিয়ে ভাবো না আজ মানে প্রেজেন্ট গতকাল মানে পাস্ট আগামীকাল মানে ভবিষ্যৎ জীবনের সাথে যদি মেলাতে পারো যে কোনো জিনিস পড়াতে পড়লে অনেক বেশি মনে থাকে হৃদয়ের কাছে থাকে পড়াটাকে চাপ মনে হয় না ডিডাকটিভ ম্যাথড সেটা মানে না ডিডাকটিভ ম্যাথড বলা ওই সব নয় মেকানিক্যাল টাইপ রুল শিখিয়ে দিন সিস্টেম মানে যেখানে মেশিন তৈরি করে মেশিনের যেমন রোবট এইটা প্রোগ্রাম করা আছে সেটাই কাজ করবে ফার্স্ট এক্সাম্পল দেন ফার্স্ট রুলস দেন এক্সাম্পল টু ফিক্স উইথ দ্য রুলস দিস ম্যাথড ইজ আন ন্যাচারাল অ্যান্ড দিস ইজ টেচার টিচার সেন্টার ম্যাথড কারণ ভাবো ওই বাচ্চাটা যদি কোনোভাবে রুলসটা ঠিকঠাক বুঝতে না পেরেছে টিচার ভালো বোঝাতে পারলো না ওর ওই ক্লাসটা করা বেকার হয়ে গেল কোনো রাব থাকলো না এটা ডিডাকটিভ ম্যাথড ইন্ডাকটিভ কি এর উল্টোটা ভালো ম্যাথড যে ম্যাথডে গ্রামার পড়াতে হয় দিস আ মডার্ন অ্যান্ড ন্যাচারাল ম্যাথড অফ টিচিং গ্রামার এটা খুব ন্যাচারাল ম্যাথড এবং মডার্ন আধুনিক টিচার উইল ফার্স্ট প্রেজেন্ট দ্য এক্সাম্পলস উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য স্টুডেন্ট অবজারভেশন জেনারেলাইজেশন রুলস আর ইন্ট্রোডিউস লেটার 
প্রথমে উদাহরণগুলো নেবেন নাউনের ক্লাসে আমি প্রথমে উদাহরণ স্যান ফ্রান্সিসকো নেব না বা লস অ্যাঞ্জেলস নেব না আমি আগে ওই যে বাচ্চাটাকে বলছি ওর নামটা নেব যাতে ওর কাছাকাছি হয় আমি বাঁকুড়ার মানুষ আমি বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুরে ক্লাস করাচ্ছি সেখানে আমি যদি আমেরিকার উদাহরণ নিই কখনোই স্টুডেন্ট সেটাকে প্রাসঙ্গিক মনে করতে পারবে না তাই উদাহরণ নেওয়ার পক্ষেও এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উদাহরণটাও সঠিকভাবে নিতে হয় আমাদের ছোট সময় বই লেখা থাকতো রুই মাছ মাকুর মতো দেখতে আনফর্চুনেটলি বাচ্চারা কেউ মাকু জানতো না কেউ জানতো না আমি নিজে জানতাম না তোমরা হয়তো জানতে পারো আমি জানতাম না আমি যখন পড়েছি আমি মাকু চিনতাম না আমি বরং মাকুটাকে চিনেছি রুই মাছ দেখে আমি বরং রুই মাছ জানতাম আমাদের কেভাবে হয়েছে বইয়েও দেখবে লেখা থাক রুই মাছ মাকুর মতো দেখতে কিন্তু আনফর্চুনেটলি বাচ্চারা মাকু জানে না বরং রুই মাছ জানে মানে উল্টোটা শিখতো মাকু রুই মাছের মতো দেখতে এক্সাম্পল সেরকম হবে না যে আমি এমন একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম যেটা সে বুঝতেই পারলো না আরে ভাই এক্সাম্পল তো ব্যাপারটাকে ক্লিয়ার করার জন্য জিনিসটাকে আরো ভিভিট করার জন্য সেই এক্সাম্পেলেই যদি পুরো ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দেয় তাহলে সেটা সেই এক্সাম্পেলের কোনো সার্বত্ব নেই তাই হ্যাঁ ইন্ডাকটিভ ম্যাথডে তুমি এক্সাম্পেল নিয়ে আসবে কিন্তু সেগুলো যেন সঠিক ভাবে হয় বাচ্চারা যেন বুঝতে পারে ইট ইনক্রিজ এ স্টুডেন্টস পার্টিসিপেশন বাচ্চাটার ইনভলভমেন্ট বাড়ে অনেক বেশি বাড়ে ইনভলভমেন্ট ক্লাসের মধ্যে পার্টিসিপেশন ইট হেল্পস দ্য স্টুডেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড লার্ন ডিফারেন্ট পয়েন্টস অফ গ্রামার থ্রু প্র্যাকটিস অ্যান্ড ইউজ ব্যবহার করতে করতে ব্যবহার করতে করতে যখন হবে আজকে বাংলাটা কিভাবে শিখে গেছো বলতো বুঝতেও পারলে না এটাই ন্যাচারাল ম্যাথড তুমি আমি তোমাকে আগের ক্লাসে স্টিফেন ক্লাসেনের সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুইজিশন শিখিয়েছি তার যে থিওরি তিনি বলছেন পৃথিবীর যে কোনো ভাষা আপনি চেষ্টা করুন অ্যাকুইজিশন করা লার্নিং করবেন না অ্যাকুইজেশন ইজ ফার বেটার দেন লার্নিং গ্রামারটাও সেরকম অত চাপ নেওয়ার দরকার অত রুলস টুলসের গল্প রেখো না পড়তে পড়তে গ্রামারটা জেনে না প্র্যাকটিস করো আরো যখন ফেস করবে আরো জানতে পারবে শিখতে পারবে অটোমেটিক শিখে যাবে এটা ইন্ডাকটিভ ম্যাথ ওই যে কোনটা রুল ফ্রম রুল টু এক্সাম্পল ফ্রম এক্সাম্পল টু রুল কোনটা কোন ম্যাথড এই প্রশ্নটা আছে আর কোন ম্যাথডটা বেটার গ্রামার পড়ার জন্য অবশ্যই ইন্ডাকটিভ ম্যাথড নেক্সট হচ্ছে ম্যাথডস অফ গ্রামারে আরো যে বিষয়টি রয়েছে সেটি হচ্ছে ইনসিডেন্টাল এবং ইনফরমাল ম্যাথড হ্যাঁ কি রয়েছে ইনসিডেন্টাল এবং ইনফরমাল ম্যাথড ও স্যার এটা কি জিনিস দিস ম্যাথড ইজ নোন অ্যাজ রেফারেন্স অর কো রিলেশন ম্যাথড ইনসিডেন্ট দরকার নেই শুধু ইনসিডেন্ট মানে ঘটনা এটাকে কো রিলেশন মানে কানেক্টিং সম্পর্ক স্থাপন দ্য মেথড ইজ ইউজ ইনসিডেন্টালি হোয়াইল টিচিং আর টেক্সট বুক কম্পোজিশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন দ্য মেথড লেজ স্ট্রেস অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য রুলস অ্যান্ড দেয়ার ইউজেস টিচার এক্সপ্লেন গ্রামাটিক রুলস দেয়ার ইমপ্লিকেশন বাই কো রিলেটিং দেম টু দ্য টেক্সট বুক কম্পোজিশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন এটাও একটা ভালো মেথড এখানে কো রিলেট করা হয় রুলসটার সাথে টেক্সট বইয়ের কোনো একটা উদাহরণ কোনো একটা গল্পের উদাহরণ সেটাকে দিয়ে কানেক্ট করে দেওয়া হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি ইনসিডেন্টাল ম্যাথড হ্যাঁ কম্পোজিশন ট্রান্সলেশন থেকে ওটা কানেক্ট টিচার রুলসটা বলে দিল এবার বলবে দেখো বাচ্চারা এটা কিন্তু দেখো তোমাদের এই পড়ার বইয়ে কিন্তু এটি রয়েছে এটা হচ্ছে ইনসিডেন্টাল এবার ওয়ান ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মেথড এটা ইনফরমাল ম্যাথড এই নামটা পাওনি কিন্তু পেডাগজিক্যাল গ্রামার পেয়েছো পেডাগজিক্যাল বা পেডাগজিক্যাল গ্রামার পেয়েছো এই কথাটি কিন্তু টেট পরীক্ষার বিভিন্ন কোয়েশ্চেন এসছে এটাই হচ্ছে ইনফরমাল ম্যাথড অফ টিচিং গ্রামার দিস ম্যাথড অ্যাডভোকেটস দ্য টিচিং ও গ্রামার নট বাই রুলস বাট বাই ইউজেন্স কোন প্রয়োজন নেই রুলস শেখার পড়তে পড়তে শিখে যাবে মানে একটা টেক্সট পড়বে টেক্সট পড়তে পড়তে তুমি সেখানে অনেক জিনিস পাবে কি বলছে রজত বা রঞ্জন ড্রাইভস দ্য কার বলো তো রঞ্জনটা কি রঞ্জন একটা নাম স্টুডেন্টরা বলবে স্যার রঞ্জন তো একটা নাম ভেরি গুড তাহলে এই নামটা কি বলে বলো তো নাম এবার এই যে ড্রাইভস দ্য কার দেখো ড্রাইভ মানে তো চালানো এটা তো আর নাম নয় এটা বলো তো কি কে পারবে দেখি হাত তোলো বলছে স্যার এটা ড্রাইভ ড্রাইভ এটা স্যার গাড়ি চালানো না না মানে এটা কি কি স্যার এটা একটা কাজ বাহ খুব ভালো এই তো কাজ তাহলে ড্রাইভস মানে কি কাজ কাজ করা কে কি বলে ভার তাহলে তখন বাচ্চারা স্যার সব কাজই ভার হ্যাঁ সব কাজ করাটাই ভার এই যে তুমি এখন ক্লাস করছো এই যে তুমি বলছো তুমি যে এখানে বসে আছো যা কিছু যে যেটাই কোনো কাজ করা হচ্ছে সেটাই ভার বলো বাচ্চাটা অনেক বেশি আনন্দ করে শিখতে পারলো না জীবনের কাজ থেকে শিখতে পারলো না তুমি এই যে রুলস একটু আগেই ছুড়ে মারা হয়েছিল বাচ্চাটার দিকে হোয়াট ইজ কল ভার্ভ ভার্ভমেন্ট ডুইং সামথিং হ্যাভিং সামথিং অ্যান্ড বিং সামওয়ান 
বাচ্চাটা ভয় পেয়ে গেছিল আমি কি পারবো ইংলিশটা শিখতে আমার দ্বারা কি সম্ভব হবে ভয় পেয়ে গেছিল না আজ আর বাচ্চাটা ভয় পায়নি কারণ তাকে সে যে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে তার নিজের সমস্ত দৈনন্দিন জীবনের যে জীবনের ধারাপাতটা সেই পড়াশোনার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে এই পড়ানোটা কোনোদিন সে ভুলবে না আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইনফরমাল ম্যাথড ওয়েন দ্য গ্রামার ইজ ডট ইন দ্য কনটেক্সট অফ রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন ইট ইজ নোন এজ পেডাগজিক্যাল গ্রাউন্ড হ্যাঁ এটা পেডাগজিক্যাল গ্রাউন্ড উচ্চারণ দুটোই হয় পেডাগজি পেডাগজি বোথ আর কারেক্ট দিস ম্যাথড ডিমান্ডস এ লট অফ প্র্যাকটিস ইন টাইম ফর দ্য স্টুডেন্টস টাইম লাগবে ভাই প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট টাইম লাগবে সময় লাগবে এতটাও সহজ নয় আজকে পৃথিবীতে যে ফেমাস হয়েছে আজ বিরাট কোহলি তার ক্রিকেটিং স্কিল দেখে আমরা চমকে যাচ্ছি যে কিভাবে এত ফিট এত এনথু এত এনকারেজমেন্ট কি করে একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব আজকে তুমি রোনাল্ডোকে দেখো শিয়ার সেভেন তুমি মেসিকে দেখো যারা বিখ্যাত প্লেয়ার তাদের মধ্যে যে এনকারেজিং যে মোটিভেশনটা পাবে এটা কিন্তু এসেছে তাদের লাইফ স্টাইল তাদের মানে একদম কমপ্লিট ডিসিপ্লিন লাইফ স্টাইল হিউজ প্র্যাকটিস এই সমস্তটা নিয়ে হ্যাঁ আমি এটাই বলতে চাইছি এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস লাগবে দিস ম্যাথড ইজ ইউজফুল ইন আর্লি স্টেজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং শুরুর দিকটাতে যদি এইভাবে পড়ানো যায় বাচ্চাটা কিন্তু একটা সাবজেক্টের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে স্পেয়ার দ্য রড স্পয়েল দ্য চাইল আজ আর বাচ্চাকে মেরে তুমি মানুষ করতে পারবে না কোনোদিন সম্ভব না এই জন্য দেখবে কর্পোরাল পানিশমেন্ট ক্লাসে যেটা ইয়ের কথা বলে মানে যেটা সেই আগে বলতো না গাধা কিছু পারবে না বুদ্ধি নেই মাথায় কি গোবর আছে এইসব কথা বলতো এগুলোও খুব ভুল বাচ্চাটার মানসিক চাপ হবে মডার্ন সায়েন্স বলছে সাইকোলজি বলছে এসব ইউজ করবেন না সবসময় মোটিভেটিং রাখুন বাচ্চাটা পারবে তুমিও পারবে ওই বাচ্চাটা ছোট্ট বাচ্চাটার কাঁধে হাত রেখে যখন বলবে বাবু খুব ভালো করছো দারুণ করছো এইভাবে আর একটু পড়াশোনা করো দেখো দারুণ জায়গায় তুমি পৌঁছে যাবে ওই বাচ্চাটা বাড়ি গিয়ে শুধু পড়বে আর তাকে যদি ভয় দেখানো হয় এই তোর দ্বারা কিছু হবে না ও তো আগেই ভরকে গেল ও আগেই তো শেষ হয়ে গেল আমি তোর সম্ভাবনাটা কি শেষ করে দিলাম এটা চলবে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইনফরমাল ম্যাথড যেখানে বাচ্চারা সুযোগ পাবে এবং বাচ্চাদের ছোটর দিকটাতে এই ম্যাথডটা এটা কিন্তু এই পেডাগজিক্যাল গ্রামারটা মনে রাখবে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এরপরে কি রয়েছে গ্রামার ড্রিলস এরপরে দেখো গ্রামার ড্রিলস রয়েছে গ্রামার ড্রিল কি মেকানিক্যাল ড্রিল মিনিংফুল ড্রিল কমিউনিকেটিভ ড্রিল মেকানিক্যাল ড্রিল মানে কি আমরা দেখবে বাচ্চাদেরকে কিছু মানে আমরা এখন কমপ্লিট এক্সামের ক্ষেত্রে আমি উদাহরণ দিচ্ছি যেটা মেকানিক্যাল মানে কোনো কিছু মেকানিক মানে ইনস্ট্রুমেন্ট একটা স্ক্রু ড্রাইভার খুল মানে একটা নাট খুলবে স্ক্রু ড্রাইভার লাগবে মেকানিক্যাল একটা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক দেওয়া আছে চারটা অপশন কোনটা হবে ওটা করে দাও মেকানিক্যাল এর ও কারেকশন কোথায় স্ট্রাকচারের প্রবলেম আছে বলে দাও মেকানিক্যাল একটা প্যাটার্ন একটা স্ট্রাকচারের কোথায় ডিস্টারবেন্স আছে বলে দাও বা এই স্ট্রাকচারটা কী হবে সেটা মিনিংফুল মানে মিনিং সিনোনিম অ্যান্টোনিম এটার অর্থ কি এই বাক্যটির অর্থ কি হবে আর কমিউনিকেটিভ মানে বলতে পারো কমিউনিকেশন এটা তিন রকমের ড্রিল কেমন প্রশ্ন আছে মেকানিক্যাল ড্রিল ইজ হুইচ টাইপ অফ বা হোয়াট টাইপ অফ ড্রিল এটা হচ্ছে গ্রামার ড্রিল এবার ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে এখানে স্ট্রাকচারাল গ্রামার এমফাসাইজেস ওয়ার্ড ফ্রেজেস অ্যান্ড স্ট্রাকচার সেন্টেন্স কারণ সবগুলোই স্ট্রাকচার সবগুলোই স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে গঠন যেটাকে আমরা সেন্টেন্সের গঠনটাকে ইংরাজিতে সিনট্যাক্স বলি স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে গঠন হ্যাঁ সেই জায়গা থেকে স্ট্রাকচারাল গ্রামার এমফাসাইজেস এমফাসাইজেস ওয়ার্ড ফ্রেজ অ্যান্ড সেন্টেন্স এমফাসাইজেস হবে কেন স্ট্রাকচারাল গ্রামার সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সাথে এস বাই এস যোগ হয় বেস্ট ম্যাথড অফ টিচিং গ্রামার অ্যাট প্রাইমারি লেভেল ইজ ইন্ডাকটিভ ম্যাথড ইন্ডাকটিভ ম্যাথড দেখো আমি নিজে তুমি বলবে যে স্যার আপনি তো অনেক বড় বড় গল্প বলছেন আপনি যখন পড়ান ক্লাসে আপনি যখন একটা ব্যাচে পড়াচ্ছেন কম্পিটিভ ইংলিশ তখন আপনি কি ম্যাথড ফলো করেন অবশ্যই আমি ডিডাকটিভ ম্যাথড ফলো করি আমি মেনে নিচ্ছি আমার কাছে ক্ষমতা নেই আমাকে তোমাকে ইংলিশের গ্রামারে নাম্বার পাওয়াতে হবে তোমাকে তিরিশটা প্রশ্নের মধ্যে গ্রামারে তোমাকে নাম্বার তোলাতে হবে সেখানে আমি কোথায় টেক্সট পাবো আমাকে তো রুলসেই শেখাতে হবে তোমাকে হ্যাঁ আমরা ডিডাকটিভ ম্যাথড ফলো করি এটা বাচ্চাদের জন্য ভালো ইন্ডাকটিভ ম্যাথডটা ডিক্লারেটিভ নলেজ ইন লার্নিং গ্রামার রেফার্স নোইং দ্য গ্রামার আইটেমস ডিক্লারেটিভ নলেজ মানে হচ্ছে ডিক্লেয়ার মানে কি ঘোষণা করা বলে দেওয়া হ্যাঁ আমি জানি এটা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল আইটেমসটা জানো পেডাগজিক্যাল গ্রামার ইজ টিচিং গ্রামার ইন কনটেক্সট এইভাবে নয় 
সকালে উঠেই ক্লাসরুমে চলে গেলাম একটা ইয়া বড় বই নিয়ে রুলস লেখাতে লাগলাম মুখস্থ করতে লাগলাম এটা কোনোদিনই বিজ্ঞান সম্মত পেডাগজিক্যাল গ্রামার নয় পেডাগজিক্যাল গ্রামার কোনোদিন আলাদা করে গ্রামার হবে না শিখতে শিখতে ল্যাঙ্গুয়েজ পড়তে পড়তে একটা টেক্সট পড়তে পড়তে অটোমেটিক গ্রামার বেরিয়ে যাবে গ্রামার শুড বি টট থ্রু স্কিল ওই যে স্কিল স্পিকিং লিসনিং রিডিং অ্যান্ড রাইটিং আমি যদি উল্টো পাল্টা বলি তোমার কানেই বলে দেবে আরে ভুল বলছেন স্যার তুমি যখন ভুল বলবে সেটাও লোক বলে দেবে লিখবে বা পড়বে সবগুলোতেই গ্রামার রয়েছে কারণ ভাষা যেখানে রয়েছে ভাষার কাঠামো ভাষার গঠন সেটা তো রইবেই তো এটা হচ্ছে গ্রামার শুড বি টট থ্রু স্কিল স্কিলের দিয়ে এটা কিন্তু স্কিল দিয়ে শিখতে হবে তো এটা হয়ে গেল তোমার রোল অফ গ্রামার ইন লার্নিং আ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা অত বড় চ্যাপ্টার ছিল না এটা কমপ্লিট হয়ে গেল আবারও বলবো সব ক্লাস যে খুব বড় হবে এরকম ব্যাপার নয় যতটা যেরকম চ্যাপ্টারে ডিমান্ড থাকবে সেটা ক্লাসগুলোকে ভালো করে করো সুন্দর করে বুঝে নাও আমি এখান থেকে কি প্রশ্ন আসবে সেটাও আলোচনা করব আমি কমপ্লিট লাইভ সেশন আসবে পনেরোটা ক্লাসের পরে লাইভ সেশন আসবে যে লাইভ সেশনে তোমাদের ওই যে শর্ট কোয়েশ্চেন যেটা গিয়ে তোমাকে ফেস করতে হবে পরীক্ষাতে সেটা আমি করিয়ে দেব গ্রামাটিক্যাল ক্লাসও আসবে এরকম নয় যে গ্রামার আসবে না অবশ্যই আসবে সেই সবটা নিয়ে আমাদের ক্লাসটা এগোবে আবারও বলবো আমি ক্লাস দিতেই থাকবো ক্লাস আসতেই থাকবে তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা কাইন্ডলি এই ক্লাসগুলোকে একটু শেয়ার করে দাও যাতে প্রত্যেকের কাছে ক্লাসগুলো পৌঁছে যায় এটা তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ তোমাদের যদি মনে হয় অবশ্যই তোমরা করবে এই বিশ্বাস এই ভরসা রাখবে আর তোমরা কমেন্ট করে জানাও কেমন কি লাগছে তোমরা কি ভাবছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও কমেন্ট তোমাদের প্রতিটি কমেন্ট আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভালো মন্দ যেটাই মনে হোক সেটা বলবে ভালোই বলতে হবে আমি এটা বলছি তোমার যেটা মনে হবে সেটা বলবে কারণ ক্যান্ডিড স্পষ্ট তো এটা দরকার মানে যেটা হচ্ছে গিয়ে একটু ফ্র্যাঙ্ক যে না না স্যার এইটা প্রবলেম হচ্ছে এই জায়গাটা এরকম হলে বেটার হতো অবশ্যই কারণ প্রতি মুহূর্তে আমরা শিখছি প্রত্যেকের কাছে তোমার কাছেও আমার অনেক কিছু শেখার আছে তুমি বলো তোমার যেটা মনে হয় সেটা লেখো অবশ্যই সেটা আমার কাছে অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা পুরো ক্লাসটা করার জন্য আবারও খুব তাড়াতাড়ি পরের ক্লাস চলে আসছে ক্লাসগুলো করতে থাকো অবশ্যই তোমাদের পাশে ছিলাম আছি থাকবো ধন্যবাদ